পূর্ব বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্যের অনেক কিছু বহন করে পুরান ঢাকা প্রতি পরতে পরতে রয়েছে এর চিহ্ন স্থাপত্য ঐতিহ্য সংস্কৃতির সঙ্গে খাবার রয়েছে আলাদা সুনাম এই জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে গেছে দেশের গণ্ডিতেও পুরান ঢাকার পাড়ামহল্লায় ছড়িয়ে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী খাবারে বিশাল সম্ভার বিরিয়ানি কাবলি খিচুড়ি হালিম বাখরখনি রুটি কাবাব নানা খাবার খেতে মানুষ এখানে যায় পুরান ঢাকায় রোজার মাসে ইফতারে ঢাকার মানুষের পছন্দ তালিকায় প্রথম সাইতে থাকে এই সব খাবার পুরান ঢাকার বিরিয়ানির স্বাদ আর ঐতিহ্য সুনাম ধরে রয়েছে দেশ জুড়ে মোগল আমল থেকে পুরান ঢাকার বিরিয়ানি সবার কাছে খুবই জনপ্রিয় জানা যায় মোগলদের বিভিন্ন মুখরোচক খাবারের প্রতি ছিল খুবই দুর্বলতা আর বিরিয়ানি তাদের মধ্যে অন্যতম আজও বিরিয়ানি সেই ঐতিহ্য পুরান ঢাকাবাসী ধরে রেখেছে হাজির বিরিয়ানি নান্নার বিরিয়ানি সেই কথাই বলে আজকে কথা বলবো নান্নার বিরিয়ানি নিয়ে আমি সিদ্দিকুর রহমান রয়েছে আপনাদের সাথে ফ্লাইং সিগল টিম নিয়ে উনিশশো বাষট্টি সালের দিকে পুরান ঢাকা মৌলবি বাজারে বাবুচি নান্না মিরিয়া বিরিয়ানির দোকান নিয়ে আলোচনায় আসে এখানে খাসির কাচ্চির পাশাপাশি মোরগ পোলাও খাসির বিরিয়ানি খাসি রেজালা ফিরনি টিকিয়া বোরহানি পাওয়া যায় সেই সঙ্গে তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওয়ার্ডার নিয়েও কাজ করেন পুরান ঢাকার হাজি নান্না মিয়ার দোকানে ম্যানেজার জামিল মিয়া বলেন আগে থেকেই আমাদের খাবারের মান ভালো হয় ব্যবসা চালিয়ে আসতে পারছি বর্তমানে নান্না মিয়ার ছেলে হাজি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এই ব্যবসাটি চালিয়ে আসছেন খাবারের মান ও চাহিদা বজায় রাখার জন্য আমরা বেশিরভাগ সময় দেশি জিনিস ব্যবহার করে থাকি তাই জানালেন আবদুল্লাহ তো এখানকার খাবারে মান নিয়ে আমি কথা বলবো প্রথমেই কথা বলবো এর মোরগ পোলাও নিয়ে মোরগ পোলাওয়ের স্বাদ ছিল অসাধারণ কারণ এর গ্রেভিটা দেখিয়ে আপনারা বুঝতে পারছেন খাবারের মানও ভালো ছিল দামও কম ছিল একশো তিরিশ টাকা ছিল এক প্লেটের দাম আর খাবারের মান সত্যি যথেষ্ট ভালো ছিল পোলাও যথেষ্ট পরিমাণ দিয়েছিল এবং চিকেনের দেখুন চিকেনটা ধরার সাথে সাথে খুলে যাচ্ছে সো আমি বলবো এই মোরগ পোলাও আমি আউট অফ টেন দেব এবার চলুন আমরা চলে যাই খাসির কাচ্চি কাচ্চির জন্য এই নান্নার বিরিয়ানি বিখ্যাত আর কাচ্চি ছিল এক কথায় অসাধারণ আমি একে আউট অফ টেড নাইন দিব প্রথমে বলি এই রেটিং দিয়ে নিলাম বিকজ অফ খাবারের স্বাদ আসলে অনেক ভালো ছিল কাচ্চিতে আমাকে এক পেস্ট রানের টুকরা দিয়েছিল এবং একটি খাসির মাংসের টুকরা দিয়েছিল সো দুটি টুকরো দিয়েই এই প্লেটটি সম্পূর্ণ করা এবং এক টুকরো আলুও থাকে সো প্রথমে রাইসের কথা বলে রাইস যথেষ্ট পরিমাণ অনেক বেশি দেয় বলতে হলে কারণ একজনের জন্য আমি মনে করি এই খাবার খুবই ভালো যে বেশি খেতে পারবেন তার জন্য এটি হয়ে যাবে কিন্তু যে কম খান তার জন্য এই খাবার আমি মনে করি নষ্ট করে ফেলবেন আপনারা কারণ একবার অনেকগুলো খাবার থাকে এখানে সো আর এর মাংস টেস্ট ছিল ভালো মাংস ধরতে ধরতেই ছেড়ে যাচ্ছিলো খুবই নরম ছিল আর একটি সমস্যা থাকে যে খাসির মাংসে একটি গন্ধ থাকে সে গন্ধটিও এখানে ছিল না আর পরবর্তীতে আমরা নিয়েছিলাম হচ্ছে একটি বোরহানি দেড় লিটারের একটি বোরহানি নিয়েছিলাম নিয়েছিল তারা হচ্ছে একশো চব্বিশ টাকা আর এই তো ছিল খাবারগুলো আর খাবারের মান খুবই ভালো ছিল আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন আমরা জর্দা এবং হচ্ছে হলো যেই স্পেশাল তাদের একটি খাবার থাকে সেটা হচ্ছে হলো জর্দা এবং ফিরনি পাইনি কিন্তু এই জর্দা এবং ফিরনির দাম থাকে হচ্ছে তিরিশ টাকা করে এই ছিল খাবারগুলো এবং খুব ভালো ছিল এবং হাজি নানা বিরিয়ানিতে আপনি যাবেন কিভাবে আসলে খুবই সহজ লালবাগ চৌরাস্তা থেকে আপনি যেতে পারবেন এবং চাইলে আপনারা প্রথমে গুলিস্থান থেকে চাংখারপুর মোড়ে চলে আসুন সেই চাংখারপুর মোল থেকে একটি রিক্সা নেন তিরিশ টাকা ভাড়া নেবে আপনি বলবেন আপনি যাবেন হচ্ছে হলো তারা মসজিদ তারা মসজিদের পাশে এই নান্নার বিরিয়ানিতে অবস্থিত সো আপনি তারা মসজিদ নান্নার বিরিয়ানির কথা বললেই তারা নিয়ে নামিয়ে দিয়ে আসবে আপনাকে আর ভাড়া নেবে তিরিশ টাকা 
আরেকটি কথা সেটা হচ্ছে মোটর সাইকেল অথবা আপনাদের প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে না যাওয়াই আমি মনে করি ভালো খুবই সংকীর্ণ রাস্তা যাওয়া আসার জন্য খুবই কষ্ট হয় আসলে আর তার জন্য আমি মনে করি রিক্সায় করে গিয়ে একটু পুরান ঢাকাতে ঘুরে আসুন ভালো হবে আর মজার বিজয় হচ্ছে আমার আরও একটি ভিডিও রয়েছে সেটা হচ্ছে ফায়ার পান সো এই ফায়ার পানটিকে আপনি ভিডিও দেখেছেন ফায়ার পান ছিল ওইখানকার একটা বিখ্যাত খাবার সো যখন নানা বিরিয়ানি খাবেন বিরিয়ানি খেয়ে পাশ থেকে ফায়ার পানটি খেয়ে চলে আসুন আর ফায়ার পানটি খাওয়ার জন্য প্রথমে ভিডিও দেখতে হবে সো চাইলে আমার এই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন ফায়ার প্রাণের আশা করি ভালো লাগবে সো সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ভালো ভালো খাবার খাবেন আল্লাহ হাফেজ